Þrjú virðast líklegust til að gefa kost á sér sem næsti formaður samfylkingarinnar. Logi Einarsson tilkynnti í dag að hann láti af störfum í haust en ætlar að setja áfram á þingi. Þetta er lélegur, gamall og skítugur afdala dallur. Er lýsing heimakomu á ferjunni Baldri sem bilaði í enn eitt skiptið í morgun rétt fyrir utan Stykkishólm. Yfir hundrað farþegar voru fastur um borð í skipunni í sex klukkustundis. Tíðar í hitabylgjur sem koma fyrr en áður eru það sem koma skal. Þetta segir Alþjóð veðurfræðistofnunin. Um og yfir 40 stega hiti var í Fraklandi og Spáni í gær og í dag. Engin merki bárust frá neyðarsendi flugvélarinnar sem fórst í þingvalla vatni fyrir á þessu ári. Neyðalínunni barst hins vegar nokkur að sekundna sindal frá farþega vélarinnar þegar slýsið varð. Þetta kemur fram í bráðabyrðaskýslu. Einn áhrifamesti lagasmiður og tónlistamaður sögunar fagnar stór ammæli í dag. Sör Paul McCartney er orðin áttræður. Gott kvöld. Logi Már Einarsson segir að samfylkingin þurfi öðruvísi formann en hann til að ná fylgi flokksins upp. Hann lætur á formennsku á landsfundi í haust og nokkur nöfn standa hæst sem mögulegir artakar. Logi tók við formannsambætti í samfylkingunni af Oddnjúgi Harðardóttur árið 2016 en hún sagði af sér eftir að flokkurinn beið afhróð í þingkostningunum. Hann hefur verið formaður síðan og er raunar sá sem hefur setið lengst frá stopnun samfylkingarinnar árið 2000. Össur Skarpjöðinsson kemur á eftir með fimm ára formennsku frá árinu 2000 til 2005. En það var fréttablæði sem greindi frá þessari ákvörðun loga í forsíðu viðtali blæðsins í dag. Hann segist þar upphaflega hafa ætlað að láta af formennsku eftir slagt gengi flokksins í síðustu þingkostningum en flokkurinn tapaði fulltrúa og er nú með sex þingsæti og tæp tíu prósent af fylgi. Það lá auðvitað fyrir eftir kostningar að það væri heppilegt fyrir samfylkinguna til þess að taka næstu skref að skiptum fórustu. Það þarf öðruvísi mann en mig, þá meina ég það að mitt hlutverk er að stíga inn á mjög, mjög erfiðum tímum Það sem maður reyndi dálítið á að vera svona sko mannasættir og ná fólki saman og gefa fólki trú á því. Þá er ég kallar útfarastjóri flokksins. Nú kvartar fólk yfir að flokkurinn sé ekki 20-30 prósent sem er góð, gott og mikill metnaður í því. En skoðum aðeins hvað gæti gerst í haust. Fjögur nöfn hafa helst heyrst sem möguleikar í formannstólinn. Borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson hefur verið orðaður við formanninn og sá orðrómur fjökk svo byr undir báða í sveitastjórnukostningunum. Þá að Dagur taki við formennsku í samfylkingunni í haust og sigli síðan inn í landsmálin þegar Einar Þorsteinsson verður borgarstjóri. Sumir benda þá á að það gæti reynst erfitt að leiða flokkinn inn í uppbyggingarferli og stjórna borginni á sama tíma. Kristrún Frostadóttur er ný á þingi, tók sæti fyrir einungis tæpu ári síðan fyrir Reykjavík Suður. Hún hefur vakið mikla atikli á þessum stutta tíma og gerði það reyndar líka fyrir þingsettu þegar hún var vinsæll álitskjafi fjölmiðla sem sérfræðingur í hagfræði og efnahagsmálum. Fyrir nokkrum dögum skrifaði Örsur Skarpjöðinsson fyrrverandi formaður og ráðherra samfylkingarinnar status á Facebook þar sem hann segir Kristrúnu vera efnilegustu konu íslenskar stjórnmála og spyr hvenær samfylkingin ætla kallana til fóristu. Öfugt við síðustu formenn hefur hún erindi, skrifar Össur, og fullirðir að hún sé eina manneskjan sem andstæðingar flokksins vilja ekki sjá sem formann. Þingflokksformaðurinn Helga Vala Helgadóttir reyndi við varaformannsætið á síðasta landsfundi en tapaði fyrir sitjandi varaformanni Heiðu Björgu Hilmustóttur. Helga Vala sagði í samtali við fréttastofu í morgun og hún hafi ekki hugleitt formannsframboð. Heiða sagðist ekki hafa tekið aðra ákvörðun en þá að vera áfram í fóristu flokksins. Ekki náðist í dag eða Kristrúnu. Ég held að það verði gaman að fá að starfa sér þingmaður ekki bundin af formannshlutverkinu eitt og sér. Sveitastjörnir Vesturbyggðar og Tárnaferarhrepps segja líf fólks lagt í hættu með breyðaferarferjunni Baldri. Skipið bilaði rétt fyrir utan Stykkishólm í morgun fullt af fólki og beið þar í sex klukkustundir. Farþegaferjan Baldur var vélarvana rétt fyrir utan hafnarminnið á Stykkishólmi um 300 metra frá landi rétt eftir klukka nýju í morgun. Um borð voru 102 farþegar auk áhafnar. Hér er Baldur bilaður fyrir utan, það fór í honum gýrin í þetta skiptin og það er nú kannski komið með að því að við þurfum að fara að hugsa um eitthvað um þetta mál, þetta eru 116 sálur um borðar með skilst. Baldur var að leggja í sína venjubundnu laugadagsferð en náði ekki lengra en rétt út fyrir súandisei. 
Þyrla landhelgiskæslunar var kölluð út auk allra björgunarsveita á Snæfeldsnesi. Ég seinast þegar ég tók þennan baldur þá var ég mjög hins að hvað hann var lélugur, gamall, skítugur og bara afdala dallur. Og þetta er svona eins og að fara aftur í tíman bara. Þetta er svo bara gömul drusla. Baldur er, er á reiki hérna fyrir framann. Stikki svona söfn og með bilaði vel og, og hérna og alls ekki í fyrsta skipti. Sigurður Páll sat á alþingi sem varaþingmaður fyrir um mánuði og spurði hann þá innviðar á þeirra hvað ætti að gera í málefnum Baldurs einmitt til að koma í veg fyrir svona óhöpp eða eitthvað verra. Í, í þessum fyrirspurnum tíma sagði hann mér að það væri bara fyndist ekkit skip þannig að, að það væri ansi lítið að skip málinu nema það lægi fyrir að þetta skipa hann eitthvað skip sem tæki mörg ár. Kveikur fjallaði um Baldur síðasta vetur og þar var varpað ljósi á margs konar vankanta við hönnun og ástand skipsins. Búið er að ákveða að gamli Herjólfur takið við af Baldri hausti 2023. Setni partinn í dag var Baldri svo silt aftur til hafnar í Stykkishólmi fyrir eigin vélarabli í samráði við landhelgiskæsluna. Farþegar voru allt annað en sáttir þegar þeir komu í land eftir að hafa verið á reki í um sex klukkutíma. Já, þetta er bara óbóðlegt afstand. Þetta er bara getur ekki gengið svona lengur, þetta sér við full reynt. I want to tell you something. It's a shame. It's a shame. If you, if you go on the ship, it's, all, it's a wreck. I think that someone, really, someone should investigate when was the last time that this ship was tested? It took them four hours to pull out the anchor. You know, there was a problem with the engine, we can understand it, but to pull out the anchor. So it was really not, it's not the right thing to do. And we are tourists and we are living, you know, we left. We are not going to get to the hotel on time, but that's a small thing. This ship is not in a good situation to do this, those rides. So. Bæjarstjórn Mesturbyggðar og Sveitastjórn Tálknafjörðarhrepp sendu frá sér harðorða yfirlýsingu í dag þar sem segir að það sé verið að leggja líf fólks í hættu með því að sigla skipinu og að stjórnvöld verði að bregðast við með tafarlausum úrbótum. Neyðalýrinu barst nokkura sekundna símtal frá farþega flugulærinna sem fórst í þingvallavatni fyrir á þessu ári þegar slesið varð. Engin merki bárust hins var frá neyðarsendi vélarinnar. Rannsóknarnefnd samgönguslisa hefur gefið út bráðabyrða skýslu um flugslisið sem var í þingvallavatni í febrúar þar sem fjórir létu lífið. Það sem að var svolítið óvinnilegt var að við vorum svolítið lengi að komast á stað innifallega þegar flugvilinn var fyrst á botni vassins en svona eftir við fingu flugvilinn í okkar hendur þá hefur þetta bara gengið að vonum. Og hvers vegna byrti þessa bráðabyrða rannsókn núna? Þetta er stórt mál, margir viðbrasaðilega sem komu sér sett að að málinu og hérna og þannig að við ákvæðum í, sem sagt, að gefa út bráðbyrðarskýsla þessu sinni, þannig að sjaldgeft að við gerum það en, en, en það er svo sem ekkert einstæðum hjá nefndinni. Í bráðbyrðarskýslinni segir meðal annars að hljóð á myndskeðum sem tekin voru um borði í flugvilinni um það leiti þegar hún var að koma inn að Örfusvarsvík gefur til kynna að afl hafa verið á hriflinum. Á einu myndskeðinu heyrist þegar afl minkar á hriflinum og flugvilinn lækkar í kjölfari flugin niður á vassi Á myndefni úr öryggismyndavel við Þingvallavatn sést flugvilinn flug og frá sunnanverði Ölfusasvík í Þingvallavatni til norðurs. Flugvilinn lækkar flugið og verist henni flóið í mjög lítilla hæði við vatninu í um sjö sekundur áður en hún hafnar í því. Myndir sem farþegarnir sjálfur tóku um sína hvernig flóið var yfir Þingvallavatn. Þá kemur fram í skýslunni að neyðarlínunni hafi borist nokkura sekundna símtal frá farþega flugvilarinnar það slýsið varð. Ekki voru neinn greinileg samskipti í símtalinu, en heyra mátti í einhverjum í neyð. Engin merki hafi hins var borist frá neyðar sendi vélarinnar sem var þó virkur. Ekki leikur enn fyrir hvers vegna. Þá hafi farþega líklega ekki notað öll sætisbelti. Ekki er dregin álíktu ný skýslunni um hvað ollið slýsinu og ekki leikur fyrir hvenna loka skýsla verður byrt. Það er of fljótt að segja. Við þurfum sent reyfil og annan búnaði í rannsókn erlendis og þeirri vinnur einfaldlega ekki lokið. Þannig að það eru bara að fá að koma í ljós. Hitabylgjan sem nú gengur yfir Evrópu er fyrra á ferðinni nokkru sinni áður. Tíðari hitabylgjur eru það sem koma skal ef heimsbyðin heldur áfram á sömu braut í losun gróðrúsa lofttegunda. Þetta er mat alþjóða veðurfræðistofnunarinnar. 
Hiti fór upp í 44 stig á Spáni í gær. Gróður eldar geisa víða um landið og fjöldi fólks hefur þurft að yfirgefa heimilisi. Nearly the entire country of Spain, it's a big red map today, faces an extreme fire risk. Víða í Fraklandi hefur steikjandi hiti leikið í búa grátt. Í Bordó höfðu viðbrás aðlar í nógu að snúast. En sortan að exterior hefði ég konfrontið, ég pensa að það er... À la forte température et donc euh, c'est typiquement le type d'opération euh, que nous pourrons euh, que nous pourrions être à même de rencontrer euh, bah, au regard de ces conditions climatiques. Some parts of, Fr of Spain and France, temperatures are more than 10 degrees higher, so 10 degrees higher, that's huge, than, than the average for this time of year. We came here because it's cooler than Arizona where we came from, so <laughs> it's, uh, it's a little more humidity here, but it's, it's still very nice. I understand it's not... Uh, a good temperature for the Parisians, but uh, you know it's, it's very nice here. Yeah, so this is my first time in Paris, and we're trying to cope with it, drinking lots of water, make sure we're wearing sunscreen, staying in the shade, but it's hot. Samkvæmt alþjóða veðurfræði stofnun nýr þessi snembúna hitabylgja, forsmekkur þess sem koma skal ef heimsbyðin heldur áfram á sömu braut í losun gróðurhúsa loftegunda. As a result of climate change, heat waves are starting earlier, they're becoming more frequent and more severe because of concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, which are at record level. Yfirlæknir nýrar geðheilsu miðstöðar barna segir að næstu árum verði aukið álag vegna þeirrar vanlíðunar sem börn upplýði mörg í kornuveru faraldrinum. Unnið er að stytningu byðlista og skipulagsbreytingum þannig að börn fái stuðning fyrir. Geðhelsu miðstu barna var sett á lækkirnar í apríl. Hún er á vegum helsugæslu höfuborgarsvæðisins og tekur við af þroska og hegðunarstöð og geðhelsu teimi sem sinnti mæðurum og börnum. Þá verður einnig bóð upp á ráðgjöð til þeirra sem sinna geðhelsu barna um land allt. Þörfin er, er mikil og, og, og hefur verið vaxandi eh, lengi og, og, og kórnaveri faraldrinn og við bröfum honum bættu náttúrulega ekki úr. Og, og það var náttúrulega mikill ótti í, í gangi á meðan að faraldurinn stóð. Lokun skóla hafi vegið þungt. Það hefur sýnt sér núna í, í þeim rannsóndum sem er að byrtast á geðhelsu barna hafði neikvað árið, þannig að það bætist ofan á og verður tímabundið viðbótar álag örgla á næsta árum. Fréttastofa greindi frá því í mars að tefla 750 börn býð eftir greiningu á sínum vanda. 10 til 20 tilvísan er berast á viku. Það getur verið býsna flókið fyrir fóreldra áttas á því hvert þau eiga að leita. Skólar, sveitafélög, hilsugæsla, landspítali og engaðilar bjóða börnum í vanda aðstóð. En ímist er byðin löng, úrræðið ekki nægt eða of dýrt. Myndur að segja það verið bara ákveða úrræða leysi fyrir ágjöfulla fóreldra? Sko, mýða við eftirspurnina, sem sagt að þá er að segja þessi svo að það sé úrræða leysi vegna þess að að það fá ekki allir þá þjónustu þegar þeir þurfa að halda og vilja fá að það heldur lenda á byðlista og það eru þetta vandamál. Ólafur segir að erfitt sé að ráða í stöður fagfólks, þó sé ekki nóg að fjölga fólk eða stytta byðlista. En þarna er líka svona viss skipulagsvandi, vil ég meina, í kerfinu hjá okkur. Við gætum gert betur í að skipulegja þjónustuna og kannski láta stundum reyna á vægari úrræði. Áður verður láta reyna á svo sagt annars stigs eða þriðja stigs sérfræði þjónustu. Tvær konur hafa höfðað mál á hendur danska skipafélaginu Maersk fyrir að hafa ekki verndað þær gegn kynferðisofbeldi og áreitni þegar þær voru þar starfsnemar. Dönsk stjórnvöld hafa fyrirskipað rannsókn og aðbúnaði áhafna skipa sem sigla undir dönskum fána. Konurna tvær stunduðu nám í sjóherskóla í Bandaríkinum og málin eru fyrir dómstóli í New York ríki. Hluti af námið þeirra var að vera í áhöfn eins af skipum Mersk, önnur árið 2019 og hinn 2021. Önnur þeirra sakar yfirmannsinnum að hafa nöðgað sér þegar hún var 19 ára. Þrýr mánuðu voru eftir af siglingunni þegar hann braut á henni. Það var hérna 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 hér This lawsuit is filed in order to create change and to allow other people to come forward. Önnur kona sakar Karlkins samstarfsmennum linnulausa kynferðislega áreitni. Svo hrætt var hún um að myndu brjóta á sér að hún svaf inn á læstu baðherbergi 
vopnuð nýfi. Fleiri konur hafa greint frá áreitni um borð í skipu Mersk. Den værste jeg har oplevet til søs var da min første mester, altså min chef, direkte spurgte mig, om jeg ville have sex med ham. Den første gang jeg oplevede det, der sad jeg ude midt i stillehavet, og anden gang sad jeg ude midt i et land, der havde, der er bare langt hjem. I kærunum segir að skipafélagið hafi ekki gripið til neitna aðgerða til að vernda starfsmenn og þum borði skipum þess tíðgist að taka kynferðisópeldi og áreitni ekki alvarlega. Skipafélagið hefur lítið vilja segja um ásakanirnar en fimm hafa verið látnir taka pokan sinn vegna málana. Það er að kenna að, að det vi har gjort tidligere på området har verið utilstrækkelig og derfor har vi sat massivt ind nu. Det sætter vi Søfartsstyrelsen i gang med at lave sådan en undersøgelse nu, fordi det er klart, at man skal ikke gå på arbejde og opleve, at man bliver krænket eller man bliver mobbet. Slokkulistjórinn á Akureyri segir orðið tímabært að huga að brunnavörnum í kjarnaskói og nærlíkjandi umhverfi. Sérstakur vinnuhópur hefur nú verið stoppnaður til að annast málið. Mikil aðsókn hefur verið á tjaldsvæðið hamra og í kjarnasko á síðustu árum, en með fjölgum gróðurelda á landinu hefur þörfun fyrir brunavarnir aukist. Hættan er náttúrulega til staðar, bara með hvað að segja, hækkandi hittastíði og, og hækkandi gróðri, eða þú veist, auknum gróðri og, og meiri veður blíðum. Nú hefur verið settur á fót sérstakur vinnuhópur um brunavarnir á svæðinu. Við ætlum núna að reyna að hafa klárt sem sagt, fyrir sumarið, svona fyrstu hjálpar búna fyrir almenning til þess að geta sem sagt stökt í eða, eða verður eitthvað óhapp og, og, og sjá glóðengstar þannig og hérna meðan beður eftir slökkuliðinu. Ólafur segir hópin enn vera að meta hvað þurfa að gera en huga þurfi að aðgengi slökkubíla. Og við erum með aðgengi hérna að helstu svona stöðum í skóginum sem, sem að fólk kemur saman á og eru kannski þá mesta líkur á að kveikni í á. En við erum náttúrulega svæði hérna í skóginum sem að, sem að við ættum mjög erfitt með að komast um sko. Ólafur segir loka markmiðið vera að slökkuliði ráði við skóarelt á flestum stöðum í skóginum að aðgengi sig gott og að búnaður komist á vettvang. Hann segir þó gesti líka þurfa sína varkhorni. Gasgrill og, og kólagrill eru með réttri notkun ekki verulega hættulega en ef við ákveðin aðstæður getur þurft að banna samt allan notkun á grillum. Eldhætta á svæðinu er umverulega og tímabært að gera ráðstafanir. Það er smátt og smátt búið að vera að renna upp fyrir fólki að þetta er hætta sem að stafar að þessum mikla gróðri og skógi sem að er víða komin nálægt þéttbýli og nálægt stórum samkomu stöðum eins og þessu tjaldstæði hérna. Prótínverksmiður sem dóttufélag Héðins framleiðir nota þriðungi minni orku en hefðbundnar fiskimjölsverksmiður. Tólf slíkar hafa þegar verið seldar víða um heim með allt að 400 tonna framleiðslu getu á dag. Söluverðmæti er frá 200 miljónum króna og upp í 1 miljard. Með prótein verksmiðum er kleift að vinna meiri verðmæti úr hverju kíló af afla sem kemur úr sjó. Sex þeirra eru á landi og sex hafa verið seldar um borð í skip. Ja, við endum nýttum orkuna á mun hákvæmina hátt eldur en óptum að sérst fyrir. Við erum með 30% meiri orkusparna eldur en aðrir. Hún er miklu meira kompakt eða þéttar í sér færri íhlutir og einfaldari í raunur í notkun og þar leiðandi er fótsporið minn minna sem að með við svona stóru hefðbunnu versmiður. Hvaða hráefni er notað sem að annars kannski færi bara í sjóin? Ja, það er allur afskurir af fiski, innibli, eh, jafnvel heilfiskur sem menn er að líka nýtt sér, eins og núna í Finnlandi, þá ætla menn búið til að hákeða mjöl, selja þetta þá annarkvart inn í laksina en eða þá inn í gælitröfóði og, og það er allt annar verðstruktur fyrir okkar kunna og og munum við vonum til að sjá bara góða velgingi þar. Mjölið sem unnið er í einhverjum verksmiðjana verður einnig nota til manneldis. Og við erum með, við erum með tvær, ef ekki þrjár af þessu tólf sem eru manneldis vottaðar og það er unni, sá markaður er að þróast en, en þörfin núna nú þegar er bara í eldið. Það er svo mikið þörf fyrir góð prótein. Nýsköpunarsjóður hefur stutt dyggilega við bakið á þróunarverkefninu sem hefur skilað sér í tilurð þessara prótinverksmiðja. Þeir hafa stutt okkur vel í, í, í gegnum þessa tíð, það er farið yfir miljarður í, í, í kostnað á að þróa þessa versmiði og núna erum við að stíga þessu fyrstu skref svona að, að fara meira frá heimamarka og keira meira út, út af við og, og teljum okkur vera sterka þar. Og þið teljið að miljarðurinn muni skila sér til baka? Ekki spurning, ekki spurning, á svo marga við 
Bítillinn og góðsögnin Sir Paul McCartney er áttræður í dag. Mikil hátíðahöld verða í Liverpool um helgina í tilefni tímamótana. James Paul McCartney fættist í Liverpool 18. júni 1942. 15 árum síðar kynntist hann John nokkrum Lennon og sá vinskapur átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á tónlistasöguna. Bítlarnir eru þekktasta hljómsveit heims og njóta mikilla vinsælda en þann dag í dag. Are we supposed to giggle in the solo? Yeah. Okay. Samansamdu McCartney og Lennon heitin nær öll lög hljómsveitarinnar og því óhætta fullirða að McCartney sé einn áhrifamesti lagasmiður sögunar. When I find myself in times of trouble Hann hefur einnig átt farsælan sólóferil og hann er enn að. Hann kemur til dæmis fram á tónlistarhátíðin í Glastonbury í Bretlandi næstu helgi. Í heimaborg hans Liverpool verður hátíða dagskrá alla helgina. Í gær og í dag verða tónleikar í Cavern Club, klúbnum sem bítlarnir spiluðu á nærri 300 sinnum. Og á morgun verða sérstakir tónleikar þar sem aðeins McCartney-lög verða spiluð. Og þá er veðri, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og á morgun en kvarsara í vindstrengjum norðvestan til. Rigning um landið vestanvert og bjart austan til í fyrstu en svo þyknar upp síðdeis með vætu annað kvöld. Hiti verður bilinu 10 til 22 stig og það verður hlýjast austanlands. Byrta Líf Kristins þótti veðurfræðingu fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Heimsmestramóti í sundi í 50 metra lög hófst í Búdapest í dag. Áttur Svetna Kíkett í 100 metra skriðsundi og var hásbreitt frá því að komast í undanúslit. Breiðablik er nú aðeins einu stíu og eftir val í bestu deild kvenna í fótbolta. Breiðablik vann örugan segur á Þór Káa á Akureyri í dag í eina læg dagsins í deildinni. Colin Morikawa og Joel Damen eru eftir eftir tvo hringi af fjórum og átna bandariska meistamótun í golfi. Kjæknir er hafin á þriðja hringi en efstu menn fara af staðin hans gams. Þetta og sitt hvað annað áhuga vert í þróttum hér rétt handan hótsins. Og aðru kveðum ykkur er rétt að rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma. Þrjú virðast líklegust til að gefa kost á sér sem næsti formaður samfylkingarinnar. Logi Einarsson tilkynnti í dag að hann láti á störfum í haust en hann ætlaði að setja áfram á þingi. Þetta er lélegur, gamall og skítugur afdaladallur. Þetta er lýsing heimakonu á ferjunni Baldri sem bilaði í enn eitt skiptið í morgun rétt fyrir utan Stykkishólm. Yfir hundrað farþegar voru fastir um borði skipun í sex klukkustundis. Tíðari hittabylgjur sem koma fyrr en áður eru það sem koma skal samkvæmt alþjóða veðurfræðistofninni. Um og yfir 40. þegar hitti var í Fraklandi og Spáni í gær og í dag. Engin merki bárust frá neyðarsendi flugvélarinnar sem fórst í þingvallavatni fyrir á þessu ári. Neyðarlínunni barst hins vegar nokkur og sekundna símtal frá farþega vélarinnar þegar slýsið varð samkvæmt bráðabyrðaskýslu. Næstu frétti verða sagðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og við verum nokkar rúpunktur í þessari uppfærður allan sólarhingin. Þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.